Этот день спасателя люди в форме встречают по-особенному. На глазах слезы, в голосе затаенная грусть. Этот год для службы МЧС был сложным. Спасатели боролись со стихией за человеческие жизни и сами теряли товарищей. Поэтому те награды, которых спасатели получают сегодня, стоят особенно дорого. Награди нагрудными знаками МЧС России, участнику ликвидации последствий ЧС, подполковника внутренней службы Антонова Егора Альбертовича. Один человек сегодня не получит награды. Жертвой стихии в этом году стал главный спасатель Приморья, полковник МЧС Олег Федюра. Он ехал на помощь жителям села Уборка, но бурный поток затащил машину под мост. Полковник спас своих подчиненных, помог им выбраться из машины, но себя спасти так и не сумел. Президент России наградил Федюру орденом мужества посмертно. Это ваш, ваш образ жизни, это ваше признание, это звание. И по-другому вы просто не могли поступить. Я всегда говорю, что это профессия выбирает таких людей, а не вы выбираете эту профессию. В этом году на помощь жителям тонущих поселков пришли 20 тысяч спасателей. МЧС тянула в Приморье силы из нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири. Спасатели снимали потопленцев с крыш. Всего отрезанные водой от внешнего мира на вездеходах доставляли гуманитарную помощь. И до сих пор спасатели рядом с людьми разгребают завалы и помогают вернуться к нормальной жизни. Анастасия Ярошенко, Александр Малыгин. Панорама.